பாலமுரளி அவர்களுடைய அறுபது வயது பூர்த்தி மணி விழா சத்த சஷ்டியப்ப பூர்த்தி விழா சுருக்கமான முறையிலே இயன்றளவு சிறப்பாக இங்கே நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இங்கே பாலமோ பாலமுரளி அவர்களுடைய தம்பதிகளுக்கு சங்கல்பம் செய்து புண்ணியா வாசனத்தோடு இங்கே முப்பத்தி ஒன்பது கும்பங்கள் நாங்கள் வைத்து உதசிக்கின்றோம் மிருத்திங்கே என்று சொல்லப்படுகின்றதாகிய பார்வதி வியாசம் செய்த பரமேஸ்வரருக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் இன்னும் சப்த ரிஷிகளுக்கும் சிரஞ்சீவிகளாக இருக்கின்ற சப்த சிரம்சீவிகளுக்கும் நவகிரகாதி தேவர்களுக்கும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கும் அறுபது லட்சத்துக்குமாக சுருக்கமான முறையிலே நூற்றி எட்டு கும்பங்கள் வைக்க வேண்டிய இடத்திலே நாங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது கும்பங்கள் வைத்து மிக சுருக்கமாக நாங்கள் இங்கே ஆலய பூஜைகள் செய்து இப்பொழுது அப்படிப்பட்டிருக்கிற கும்பங்களையும் இந்த ஆலயத்தினையும் வீதி வளமாக வந்து மும்முறை சுற்றி வந்து கும்பங்களிலே போட்டு அவர்கள் நமஸ்காரம் செய்த போது இந்த முப்பத்தி ஒன்பது கும்பங்களையும் அவர்களுடைய புத்திரர்கள் மகள் மருமக்கள் இன்னும் இங்கே வந்திருக்கின்ற இன பந்துக்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு கும்பங்களாக ஊற்றி இறுதியிலே அவருடைய மகன் ஆயுள் தேவதை என்று சொல்லப்படுகின்றதாக சிவனுடைய கும்பத்தினாலே அவர்களுக்கு அபிஷேகம் செய்து அதன் பின்பு அவர்கள் புது வஸ்திரங்கள் இங்கே பிள்ளைகள் அவர்களுக்காக வாங்கி வைத்திருக்கின்ற புது வஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன அவற்றினை உடுத்து இங்கே மணமக்கள் வந்து மாங்கட்டியதார்த்தம் செய்கின்றோம் அதற்கு முன்பாக பாத பூசை செய்து பாத பூசையின் பின்னராக மாங்கல்யம் இரண்டாவது மாங்கல்யமாக சக்தியத்தை பொறுத்தது இங்கே காட்டப்படுகின்ற மாங்கல்யம் இங்கே சீர்வரிசை தட்டாக உங்கள் அனைவருக்கும் தொடிவித்து அதன் பின்பு அவர்களுக்கு மாங்கல்ய தாரணம் செய்து அவர்களை ஆசீர்வதித்து இன்னும் சிறப்பாக நோய் நொடிகள் இன்றி பல்லாண்டு வாழ்வேந்து கொண்டு வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து அதன் பின்பாக உங்களுடைய விருந்து உபசாரங்கள் எல்லாம் இடம்பெற இருக்கின்றன அத்தோடு இன்னும் சிறப்பாக இங்கே மங்களவாதிய கட்சிகள் எல்லாம் சிறப்பாக இடம்பெற இருக்கின்றன
வெங்கடேஸ்வர லித்துவான் கனடாவில் இருந்து இங்கு வந்து பாலமுரளியில் இந்த அறுபதாவது பிறந்த நாளுக்கு தான் வாசிக்க வேணும் என வந்து எம் பி நாகேந்திரம் அவர்கள் இவர் இவர் நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருப்பீர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு சொல்றேன் இவர் அங்கு மிகவும் புகழ் பெற்ற திரு பஞ்சாபி ஹேசனின் மகன் அப்படியாக இந்த பஞ்சாபி ஹேசன் என்பவருக்கு இலங்கையில இலங்கை அரசாங்கம் கலாநிதி பட்டம் அதாவது டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தவர்கள் ஆனா தகப்பனை விட மகன் தகப்பன் அஞ்சடி வாங்கால் மகன் பத்தடி வாங்கார் என்று மகன் இன்றைக்கு கனடாவிலேயே டொரண்டோ யூனிவர்சிட்டியால் டாக்டர் பட்டம் பெற்று இங்கு வந்திருக்கின்றார் பாலமுரளி என்பவர் இங்கு ஏமனிக்கு வந்த காலத்தில் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப இவர் யார் என்ன மாதிரி என்பது எனக்கு பெருசாக தெரியாது இன்று நான் நோயிலாவிலே நாற்பத்தி மூன்று வருடமாக இருக்கின்றார் என்பது மிகவும் பெருமைப்படுகின்றேன் பாலமுரளியும் அவருடைய மனைவியாரும் இங்கு வந்து எங்களுடைய மக்களின் தேவைகளுக்கு நாதஸ்வரம் தவில்கள் என்று சொன்னால் பாலமுரளி தான் இன்னைக்கு ஐரோப்பா பூராக புகழ் பெற்றிருக்கின்றார் எங்க கல்யாணம் என்றாலும் பாலமுரளி தான் பரவ வேண்டும் என்று நாண்டு பிடித்து கொண்டு நிற்பார் ஏற்கனவே ரெண்டு பட்டம் வச்சிருக்கிறார் நாதஸ்வர வித்வான் நாதஸ்வர இசை ஞானி என்று இப்படியான ஒரு பட்டத்தை பெறுவதற்கு இவருடைய தந்தை திரு குமாரகுரு அவர்கள் செய்த புண்ணியம்தான் இவர் அப்படி ஒரு பெயர் பெற்றவராக இருக்கின்றார் இந்த தந்தை திறமையால் தான் இவர்களுடைய திறமையும் வளர்கின்றார் நாங்கள் எல்லோருமே அறிவோம் திரு குமரகுரு அவர்கள் அளவெட்டி வாழ் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இலங்கை பூராக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தமிழ் வித்வான் அவர் லய கான லவன்ய கலாநிதி பட்டம் பெற்றவர் இது கைதற்றதுக்கு அப்பாடா அப்படி பட்டவர் இவர் இவருடைய சகோதரங்கள் எல்லோருமே வெற்றி பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பேக்ரவுண்டை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் அங்கு இருக்கின்ற கானமூர்த்தி பஞ்சமூர்த்தி பஞ்சாபி ஹேசன் அப்படியாக பல பல பிரசித்தி பெற்ற தமிழ் வித்வான்கள் உலக பிரசித்தி பெற்ற தட்சிணாமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் எல்லோரும் இவர்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் அந்த என் கே பத்மநாதன் அப்படியான பல பல பிரசித்தி பெற்றவர்கள் இவர்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் சிதம்பரனார் சிதம்பரனார் விசேடம் என்னென்றால் மாவட்டம் கஞ்சாவில் காவலி எடுத்தது சிதம்பரனார் வாசித்தார் அது எனக்கு பெருமையாக இருக்கின்றது முயலுக்கு நாங்கள் வந்த நாங்கள் அந்த காலம் அந்த காலத்திலே எங்களுக்கு திருமண வைபவங்களுக்கு எல்லாம் ஐயா கிடையாது நாதஸ்வரம் கிடையாது மங்களகரமான செயல்கள் கிடையாது இன்றைக்கு பாலமுரளி வந்து முயலாமில் லேண்ட் பண்ணாரோ அண்டையில் இருந்து எங்களுடைய கல்யாண ஊர்கள் எல்லாம் எப்பவும் மங்களகரமாகவும் நல்லாகவும் தான் அமைந்து கொண்டு வருகின்றன விடயங்களில் வெற்றி பெற்ற திரு திருமதி பாலமுரளி அவர்களை உங்கள் பரத்த கிரகோசத்தில் பாராட்டுங்கள்
நான் நாகேந்திரன் நான் தசரா கலைஞன் கனடாவில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் இவர் பாலமுருந்த மைத்துனர் அவருடைய அக்காவைத்தான் நான் மறி பண்ணியிருக்கிறேன் பாலமுரளி ஒரு நல்ல பிள்ளை சின்னதுலேருந்தே தெரியும் அவர் நான் கல்யாணம் முடித்து அங்கே அளவுக்கு போகிறதுலேருந்து அப்போ எல்லாம் சின்ன பையன் அவங்க எல்லாம் நல்ல பிள்ளை தொழில் பழக காலத்துலேருந்து சாவித்திரி கிளைம் வந்து நிற்பார் என்ன இவர்கள் வந்து எல்லாம் நாசுரம் வாசிக்கிற பொருளை வந்திருந்து இந்த வெளிநாடு ஜெர்மனி கண்டு வந்து பல காலம் ஆச்சு இங்கே இங்கே தங்கிட்டார் நானும் இப்போ கனடாவிலேருந்து வெட்ட அறுபதாம் கல்யாணத்துக்காக கண்டிப்பாக வரணும் என்பதற்காக கூப்பிட்டால் வந்திருக்கிறேன் அந்த வீட்டை தேவையில் கலந்து கொள்ளணும் என்று அது சந்தோஷமாக இருக்குது அவருக்கு மறுபடி வயசாச்சுது இங்கே பல முறை நான் அவர் இங்கே ஜெர்மனிக்கு என்ன அந்த நேரம் வந்து தொண்ணூற்றஞ்சாம் ஆண்டு நினைக்கிறோம் முதல் முதல்ல நாங்கள் நம்ம ஸ்லோவில் இருக்கக்குள்ளே இங்கே ஜெர்மனிக்கு அடிக்கடி வந்து போயிருக்கிறோம் அவர் கட்சியில் எனக்கு கூப்பிடுவார் டென்மார்க் கண்டு பல நாடுகள் இங்கே யூரோப்பிய ஐரோப்பிய நாடு அந்த நாடுகளுக்கு நாங்கள் சேர்ந்து வாய்ச்சிருக்கிறோம் இப்போ அந்த அடிக்கடி அத்தனை கூப்பிடுவார் இங்கே கட்சிகளுக்கு இஸ்ரோவில் வந்தாலும் அங்கேயும் நாங்கள் சேர்ந்து வாய்ச்சிருக்கிறோம் அவர் தான் இன்னும் கனடாவுக்கு தான் பிரே இல்லை மற்றபடி அமெரிக்கா கூட நான் ஒரு கச்சரியை கூப்பிட்டு வந்து அங்கே சேர்ந்து வாய்ச்சு நாங்கள் அமெரிக்காவில் அப்படி ஒரு சிறந்த கலைஞன் அவர் அது கலை இன்னும் மென் மேலும் வளரும் பிள்ளைகளும் நல்ல பிள்ளைகள் எல்லாம் குழப்பமான நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை அதிலும் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் அவற்றை மைத்துணர்ந்த ரீதியில் ச சந்தோஷமாக இருக்கிறது பாலமுரளி அவர்களை பற்றி பெருசா சொல்லலாம் ஏனா இவர் ஐரோப்பா புகழ் பெற்றவர் இவருடைய நாதஸ்வரத்தை ஐரோப்பா பூரா எல்லோரும் பாலமுரளி தான் தங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வரணும் என்றே ஆசைப்பட்டு கேட்பார்கள் அப்படியான பிரசித்தி பிரசித்தி பெற்றவர் இவர் நாதஸ்வரத்தில் இவருக்கு ரெண்டு பட்டங்களும் உண்டு அதாவது நாதஸ்வர வித்துவான் என்றும் நாதஸ்வர இசை மாமணி என்றும் இவருக்கு பட்டங்கள் இருக்கின்றது இவர் ஐரோப்பாவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர் அமெரிக்காவிலும் இவர் சென்று வாசித்திருக்கிறார் இவருடைய திறமைக்கு எல்லோருமே எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் பெரிய மங்களகரமாக இருக்கும் புது பாட்டுகளும் படிப்பார் பழம் பாட்டுகளும் படிப்பார் எல்லோருக்குமே செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல கலைஞன் எல்லா விதங்களிலும் மிகவும் பூர்த்தி பூர்த்தி செய்து எனது அறுபதாவது பர்த்டேயில் மிக பிரசித்தமாக திருப்தியாகவும் திறமாகவும் வாழ்வதற்கு நாங்கள் முயலாய் மக்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம் தொடர்ந்தும் பல வருடங்கள் இவர் எங்களுக்கு இந்த இசையை வழங்க வேண்டும் என்றும் இந்த இசையை வாழையடி வாழையாக மற்ற இனத்தை மற்ற இவர்களுடைய பரம்பரைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம்